హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరు బాగుండారా హలో ఎవ్రీ వన్ చాలా మంది అడిగినారు కదా మా ఇద్దరు లవ్ స్టోరీ చెప్పమని మా లవ్ స్టోరీ అర్థం కావాలంటే ఫస్ట్ నా చదువు స్టోరీ చెప్పాలన్నమాట అంటే దానికి దానికి ఇంటర్లింక్ ఉంటుంది సో ఫస్ట్ ఇది చెప్పినా అంటే నేను లవ్ స్టోరీలో ఏం చెప్తానో అర్థమవుతుంది ఫస్ట్ నా చదువు స్టోరీ చెప్తాను ఈయన చదువు స్టోరీ అయిపోయింది కదా నా చదువు ఏందో నేను చెప్తాను ఈయనండి చెప్పే ముందు మా అమ్మ గురించి చెప్తా మా అమ్మ అస్సలు బడికి పోలేదండి అసలు చదువు రాదు మా అమ్మకు ఊరికే చూసి గుర్తుపడుతుంది కానీ ఆమెకు రాయనీకి ఏమీ రావు అందుకే ఆమెకు చదువు అంటే భయము అది కాక ఆమె మైండ్ సెట్ ఎట్టుంటుందంటే ఇప్పుడు ఆడపిల్ల చదువుకునేదంటే అంతకంటే ఎక్కువ చదివినోని దేవాలి కదా అనుకుంటుంది నా చిన్నప్పుడు ఉండే ఫ్యామిలీ పరిస్థితుల వల్ల ఆమె నన్ను చదివించాలనుకోలే నేను నాకు నాకు ఒక తమ్ముడు ఉంటాడు మగపిల్లోని వాడిని చదివిద్దాంలే ఈ అమ్మిని ఎందుకు అన్నట్టు మా అమ్మ ఉండింది కాకపోతే మా అమ్మకు అసలు ఏమి రావు కదా అసలు ఏది చదివినా కూడా అసలు మా అమ్మ ఏది గుర్తు కూడా పట్టలేదు కదా అందుకోసం మా అమ్మ ఏమనుకునేదంటే నాలాగా ఉండద్దు కనీసం నువ్వు బస్సుల పేర్లు టైము లెక్కలు మీ పిల్లలు కావాలన్నా చెప్పుకునేటట్టు ఐదు వరకు అయితే చదువుకో అని పర్మిషన్ ఇచ్చింది అట్టని మా అమ్మని తప్పు పట్టనండి మా అమ్మకు చదువు విలువ ఈరోజు బాగా తెలుసు అప్పటి రోజుల్లో మా ఫ్యామిలీ సిచ్యువేషన్స్ వల్ల ఫినాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల మా అమ్మ టాలోస్ ఇచ్చింది కానీ మా అమ్మ వల్లే ఈరోజు మేము ఈడు ఉండము ఆమె అంత హార్డ్ వర్క్ చేస్తుంది సో ఇంక చదువు విషయానికి వచ్చే మా అమ్మ ఐదు వరకు ఊర్లో ఉంది కదమ్మ ఊర్లోకి పోయి చదువుకోపో అని పర్మిషన్ ఇచ్చింది ఊర్లో వల్ల అయితే జాయిన్ అయినా ఒకటి నుంచి ఐదు వరకు నింది ఇంకా చదువు మామూలుగా తెలుగు మీడియం అయితే మనకు ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు అప్పుడు ఇంగ్లీష్ టీచరే లేదు మా బల్లో ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళు కొంచెం బాగుండేమో కానీ అప్పుడు టీచర్లు కూడా సరిగ్గా ఉండేవాళ్ళు కాదు ఒక టీచరు అన్ని క్లాసులు చూసుకునేది ఇద్దరు టీచర్లు ఉన్నారు మాకు ఐదో తర్తి వరకు వాళ్ళిద్దరే అన్ని సబ్జెక్టులు వాళ్ళిద్దరే చెప్పాలా అసలు ఇంగ్లీష్కి మేడాలే లేరు అప్పుడు ఇంగ్లీష్ అంత పెద్ద ఉండేది కాదు కదండి గవర్నమెంట్ స్కూల్లో అట్ట చిన్నప్పుడు పట్టుకునేదండి నాకు ఇంగ్లీష్ భయము ఇంకా అది ఆడి కట్ చేస్తే ఐదు ఇంకా మా అమ్మ ఐదు వరకే చెప్పినది కదా నాలుగో తర్తి చదివే లోపు ఇంకా నేను బాధపడతానా ఇంకొక సంవత్సరమే చదువుతా ఇంకా బడి సాలి అలా నాకు చదువు అంటే చాలా ఇష్టం కానీ మా అమ్మ భయపడుతుంది ఐదు చదివినా అంటే ఏడు చదివేళ్ళు కావాలా ఏడు చదివినావు అంటే పది కావాలా పది చదివినావు అంటే ఇంటర్ అని దేవాలమ్మ నేను దేలేను మనకు ఉండే పరిస్థితులలో అంత లేదు మాకు అని చెప్తాను నింది బాధపడతానే కానీ దేవుడే నా కోసం వచ్చినట్టు ఏమైంది లక్కీలు అండి అట్లా సపోర్ట్ అన్ని లైక్ ఏదో అంటారు కదా ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని సపోర్ట్ చేసి పక్కన చదివించినట్టు ఉంటుంది స్టోరీ అట్టు ఉంటుంది అనమాట సో దేవుని దయ వల్ల నేను నాలుగో తర్తి చదివేటప్పుడు మా ఊరికి ఏమైందంటే ఏడు వరకు చదువు వచ్చింది ఐదు వరకు ఉండే బడిని ఏడు వరకు ఇచ్చినారు పర్మిషను ఇంకేముంది ఊర్లో ఏడు వరకు చదవచ్చు ఇంక నా సంతోషానికి అవధు లేవు ఏడు వరకు అయితే అయిపోయింది ఊర్లో వల్ల ఏడు వరకు చదివిన ఏడులో అయితే మా క్లాస్లో అందరికంటే ఫస్ట్ మార్కులు నాకే వచ్చినాయి క్లాస్ ఫస్ట్ వచ్చిన కానీ మా అమ్మకు నేను క్లాస్ ఫస్ట్ వచ్చిన అనే సంతోషమే లేదు అసలు మా అమ్మ భయపడతాంది మళ్ళా ఓ అమ్మాయి ఎనిమిదికి ఎనిమిది చదివేయాలంటే కాయబట్టుకు రావాలి నేను ఇంకా టౌన్కి రావాల్సిందే మా ఊర్లో లేదు కదా కాజీపేట అని ఒక ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ రేడియస్ లో ఉంటుంది అండి అది అందరికి తెలుసు కదా ఇంకా మా ఊరు ఏంటంటే మా ఊరికి బస్సులు ఉండవు ఆటోలు ఉండవు ఏం ఉండవు అనమాట మా ఊర్లో బల్లో పిల్లలు అందరూ సైకిల్లోనే పోతారు ఇప్పటికి కూడా అంతే సైకిల్లోనే పోతారు ఇంక ఇప్పుడు ఇంటింటికి బండ్లు వచ్చినాయి కాబట్టి పెద్దోళ్ళు అయితే బండ్లలో పోతారు ఆటో ఎప్పుడో ఒకటి ఉంటుంది అది కూడా కొన్ని రోజులు అది కూడా ఉండదు బస్సు కూడా ఉండదు మా ఊరికి ఐదు కిలోమీటర్లు మా ఊర్లో పిల్లలు అందరూ సైకిల్లోనే పోతారు నాకు అప్పుడు సైకిల్ చేత కాదు మా నాయనకు మా నాయనకు నేను చదవాలంటే చాలా ఇష్టం అండి అంటారు కదా ఎంత ఉన్నా నాయనగారికి కూతుర్లు అంటే చాలా ప్రేమ అట్నే మా నాయనకు కూడా కాకపోతే ఫ్యామిలీ పరిస్థితుల వల్ల మా నాయన మా అమ్మతో ఫోర్స్గా అడగలేకపోయిండు ఇంకా ఏం చేస్తాము అప్పుడు ఉండే పరిస్థితులు అట్ట అటు ఇద్దరు పిల్లోళ్ళు వాళ్ళు పని చేసేనే మాకు పొలాలలో అంత రాదు కదా తెలిసిందే కదా పొలాలు ఏమొచ్చాయి ఇంకా అట్లా ఉండగా ఊర్లో వాళ్ళందరూ కొంచెం పెద్దోళ్ళు అందుకు చెప్పినారు మా నాయనకు పిల్ల బాగా చదువుతుంటే పిచ్చ బడి చదివి బడి మానిపించారేంది అని మా మేడం కూడా చెప్పింది పిలిచి మా నాయను ఏంది నా అంత బాగా చదువుతుంది చదివిపియండి అంత బా పిల్ల బాగా చదివినప్పుడు అట్లా చెయ్యొద్దు కనీసం పది వరకు అన్నా చదివిపియండి అని చెప్పింది మేడము ఇంకా మా నాయన చిన్నగా మా అమ్మకు చెప్పినాడు సర్లే పది వరకు పోని మూడేళ్ళే కదా అంటే సరే ఇంకా మా అమ్మ ఇంకా గొనుక్కుంటా సరే పది వరకు చదువు పది అయిపోతాను పెళ్లి వచ్చా ఇంకా దాని తర్వాత చదువుతాను అంటే నేను ఒప్పుకోను అనింది
ఇంకా నేను ఇంటికి వచ్చి పాలు పిండుకొని పని చేయాలా ఇంట్లో పని చేయాలా మా అమ్మకు సపోర్ట్ ఉండాలా అదొక స్టోరీ అండి చదువు ఒకటే కాదు మళ్ళీ పనులకు వెళ్ళాలి పాలు పిండాలి పొద్దున్నే వాళ్ళ అమ్మకు మళ్ళీ సపోర్ట్ చేయాలి ఈవినింగ్ సపోర్ట్ చేయాలి ఎందుకంటే మా అమ్మ చెప్పినాను కదా చాలా హార్డ్ వర్క్ అని ఆ అమ్మ ఆమె ఏంటంటే మా పొలంలలో పనులు చేస్తుంది పొలం పనులకు పోతుంది ఇంకా అట్టాటప్పుడు ఆ అమ్మ ఇంట్లో కూడా చేసుకోలేదు కదా మాకు ఎనుములు కూడా ఉన్నాయి అందుకోసం బెన్నే రావాలి నడుచుకుంటా వచ్చేది అయితే చాలా పొద్దు ఊకుతుంది ఇంట్లో పనులు చేయలేను సైకిల్ అయితే బెన్నే రావచ్చు కదా బడి ఇడుచు అని అర్ధ గంట కల్లా ఇంటికి రావచ్చు బడి నాలుగున్నర కల్లా ఇడుచ్చి ఐదు కల్లా ఇంటికి రావచ్చు ఇంట్లో పనులన్నీ చేసుకోవచ్చు అందుకని మా అమ్మ సైకిల్ నేర్చుకునేటట్టుకైతే పో లేకోకుంటే మానుకో అనింది ఓ అమ్మ ఇంకా నాకు అసలు సైకిలే రాదు నేర్పించేదానికి కూడా ఎవరు లేరు ఎందుకంటే మా నాయన వాళ్ళు ఎప్పుడు పనికే పోతుంటారు ఇంకా పక్కింటి అక్క నా దగ్గర సైకిల్ కూడా లేదు మా నాయన సైకిల్ తీపిమని అడితే ముందు నేర్చుకోమాలి లేదు సార్ అన్నాడు పక్కింటి అక్క వాళ్ళది సైకిల్ ఉన్నింది వాళ్ళు అప్పుడు బడి పోతన్నారు ఆ అక్క వాళ్ళ సైకిల్ తీసుకొని పట్టు పట్టి కింద పడి మింద పడి రెండు నెలల్లో సైకిల్ నేర్చుకున్నాను నేను సైకిల్ నేర్చుకొని ఇంక ఇట్లా సైకిల్ మా ఊర్లో అందరూ సైకిల్లోనే పోతామండి ఇంకా ఎవరో మరి సైకిల్ రాని వాళ్ళు మాత్రమే నడుచుకుంటా పోతారు అట్ట ఎనిమిదో తరతి కాజిపేట గర్ల్స్ హై స్కూల్లో జాయిన్ అయినా ఇంకా ఎనిమిది నుంచి ఇంకా ఆ స్కూల్లోనే చదువుతానే ఇంకా మా అమ్మ బడి ఉన్నప్పుడు ఏ పొద్దు నన్ను పనికి రమ్మని అడగదు ఏం అడగదు సో బడి ఎన్ని రోజులు ఉంటే అన్ని రోజులు ఖచ్చితంగా బడికి అయితే పోతానే ఏ పొద్దు డుమ్మా కొట్టను ఈయనకు ఫుల్ ఆపోజిట్ అనమాట నేను బడికి పోరా అంటే పోయేవాడిని కాదు నాకు ఏ పనులు ఉండేవి కాదు పిల్లప్పుడు బట్ స్టిల్ నేను బడికి వెళ్ళురా అంటే వెళ్ళేవాడిని కాదు బికాస్ లైక్ నా స్టోరీ మీరు ఆల్రెడీ విన్నారు ఎందుకు వెళ్ళేవాడిని కాదు బట్ ఈ మా స్టోరీ ఏంటంటే ఆపు అంటే ఏమో స్కూల్కి వెళ్ళేది నాకు స్కూల్కి పోవడం అంటే చాలా ఇష్టం ఒక్క రోజు కూడా సెలవు పెట్టను నేను బడి ఎన్ని రోజులు ఉంటే అన్ని రోజులు పోతా ఇంకా ఆదివారాలు గవర్నమెంట్ స్కూల్లకు రెండు సెలవులు ఎక్కువ ఉంటాయి కదా సెలవులు వచ్చినప్పుడు అప్పుడు ఏంటంటే నేను మా అమ్మతో పాటు మా సేలో పని ఉంటే మా సేలో పనికి పోతా లేకుంటే పక్కన వాళ్ళకి పని ఉంటే పక్కన వాళ్ళకి కూడా పనికి పోతా అట్నే మా ఎనుములకు గడ్డి మా ఎనుములకు పోయేదాన్ని అట్ని పాలు పిండుకుంటా ఇట్ట పదో తరతి వరకు అయితే చదివినానండి సైకిల్లో పోయచ్చా పది చదివినా బాగుంది ఇప్పుడు పదిలో కూడా మంచి మార్కులు వచ్చినాయి ఫస్ట్ క్లాస్లో పాస్ అయినా అందరూ పదో తత్తి మా అమ్మి పాస్ అయితే గుడికి వచ్చామని మొక్కుంటారు టెంకాయ కొడతామని మొక్కుంటారు మా అమ్మ ఏందంటే ఈసారి కూడా పది పాస్ అయిందంటే ఎమ్మి ఖచ్చితంగా ఇంటర్కి పోతానని ఏడుచ్చదని దేవునికి మొక్కుకుని అది దేవుడ మా దగ్గర అంత స్తోమత లేదు ఎమ్మి చెబితే వినదు అదే ఫైల్ అయినదంటే గమ్ము గుర్చుంటుంది ఇంట్లో ఆ ఎమ్మి ఎట్టొక్కొట్ట ఫైల్ అయ్యేలాగా చెయ్యి అని మా అమ్మ దేవునికి మొక్కుని అది టెంకాయ కొడుతుందని ఇంకా టెన్త్ క్లాస్ రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి రిజల్ట్స్ రోజు కూడా నేను పనికే పోయినా ఇంకా మా బాబాయ్ వాళ్ళు ఉండరు వాళ్ళు ఏంటంటే మా నాయనకు మా బాబాయ్ వాళ్ళకు చాలా ఏజ్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది వాళ్ళు నాకు అన్నల లెక్క అన్నల మాదిరి ఉంటారు వయసులో వాళ్ళు బాగా సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు నా చదువు విషయంలో అందుకు నా రిజల్ట్ వాళ్ళే చూసి ఏడిపించేవాళ్ళు నేను పనికి పోయి ఇంటికి వచ్చినాక మే నువ్వే నేను పెద్ద చదువుతా గిదుతా అని అన్నీ చెప్తావు పాస్ ఫెయిల్ అయినావు ఏంది అని ఏడిపించారు కానీ నేను అస్సలు నమ్మేదాన్ని కాదు అట్ట పదో తత్తి ఫస్ట్ క్లాస్లో అయితే పాస్ అయినా అండి ఇంక ఇప్పుడు ఇంటర్కి పోవాలి ఇంకా ఇంటర్ మా అమ్మ తిడతాను ఇంకా చెప్తే మీరు ఇద్దరు వినరు అనేసి ఇంకా మా నాయన గురించి ఒకటి చెప్పాలండి అంటే అందరికీ అబ్బాయిలు అంటే చాలా ఇష్టం కదా ఎవరైనా కొడుకులు మంచిగా ఫేమ్ చదవాలి మంచిగా ఉండాలి ఆడపిల్ల ఎవరింటికో ఇచ్చేపోతుంది కదా అన్నట్టు ఉంటారు కానీ మా నాయన ఒక గుడి ఉంటుంది మా ఊరి దిక్కు ఆ గుడిలో ఒక్కటే కోరిక కోరుకోవాలా మా నాయన గుడికి పోయినప్పుడు నా గురించి కోరుకున్నాడు నా పిల్ల ఎట్నో కూడా చదువుకొని ఖర్చి పుంజి మా నాయన చాలా ఇన్నోసెంట్ గా ఉంటుంది సో సారీ అండి మా నాయన ఏంటంటే మా ఎబ్బి గురించి కోరుకోలే మా తమ్ముని గురించి కోరుకోకుండా దేవుని దగ్గర పోయి ఒకటే కోరిక కోరుకోవాలి కదా నా గురించి కోరుకున్నాడు ఆ ఎమ్మె అంతా చదువుకోవాలనుకుంటుంది ఆ ఎమ్మె అంతా చదువుకోవాలనుకుంటుంది కదా దేవుడ ఆ పిల్లకి మా ఎమ్మికి ఇంకా చదువుకొని మంచి ఉద్యోగం వచ్చినదంటే ఫస్ట్ నెల జీతం నీకే ఇచ్చానని నేను ఎప్పుడో తొమ్మిదో తరతి పదో తరతిలో ఉన్నప్పుడు మా నాయన దేవుని కోరిక కోరుకున్నాడు అందుకే చెప్తా ఏ కూతుర్లకైనా నాయన దేవుడు అంతకంటే ఇంకా నేనేం చెప్పలేను మా నాయన గురించి సో అట్ట పదైపోయింది ఇంటర్ చదవనీకి మా నాయన చిన్నగా మా అమ్మని ఒప్పించేదానికి ట్రై చేయొచ్చు అన్నాడు కాలాలు మారినాయి లేను వెట్టేందుకు అట్ట అనుకుంటావు ఎవరో ఒకరు వస్తారులే అయినా కూడా ఏమీ
ఇంకా ఇంత చిన్న మా అమ్మ ఏమో పెళ్లి చేద్దాం అంటుంది పది అయిపోయింది కదా పెళ్లి చేద్దాం లేంటే మా నాయన ఇంత చిన్న పిల్లకి పెళ్లి చేద్దావా అప్పుడు రోజులు కాదు ఇయ్యి రొంత చదువుకోని లే అని మా నాయన ఎట్టో కూడా మా అమ్మకు నచ్చ చెప్తా ఉండు మా అమ్మ ఏంటంటే అసలు ఆమె బడి మొఖమే చూడలేదు కదండి ఇంకా చదువుల గురించి ఏం తెలుస్తుంది ఆమెకు చూసి ఆమెకు తెలిసినే ప్రపంచము పని చేయాలా చేలో పని చేయాలా ఆడపిల్లలు అంటే ఒక వయసు వచ్చినాక పెళ్లి చేయాలా అంటే మా అమ్మకి ఏం తెలియదు క్వశ్చన్ ఉంటుంది అండి విలేజ్లో ఆడపిల్ల అంటే జస్ట్ ఏదో కొంచెం చదివించినామా పెళ్లి చేసి పంపించినామా అయిపోయింది అబ్బాయిని మాత్రం బాగా చదివించాలి వాడిని కాన్వెన్స్ అయ్యాలి వాడు మంచిది ఉండాలి వాడిని మాత్రం మంచి చదివించాలనుకుంటారు ఎవరైనా కానీ ఐ డోంట్ నో వైపు ఒకటే అని కాదు కానీ లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ నేను చూసిన వాళ్ళలో చాలా వరకు అమ్మాయిల్ని ఎందుకు డిగ్రేడ్ చేస్తారండి యాక్చువల్గా మీరు స్కూల్కు ఇంతే చదివినావా ఆపే ఇంకా చాలు ఆడపిల్లకి ఎందుకు చదువు అయినా నువ్వు వాలంటీకి వెళ్తావు నీ ఎంత చదువుకుంటే మాకేంటి మేమెందుకు నీ మీద ఖర్చు పెట్టాలి అంటారు అది ఎంతవరకు కరెక్టో ఐ డోంట్ నో ఇట్ అండి అబ్బాయికి అబ్బాయికి ఇప్పుడు మారినారండి పల్లెలలో కూడా చాలా మారినారు మంచిగా చదివిపించారు చదివిలు అందరికీ తెలిసింది ఇంకా మారిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఈ వీడియో ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి చూపించండి అమ్మాయి ఇప్పుడు నాకు వేస్తుందండి మా అమ్మ వాళ్ళు నన్ను ఫోర్స్ఫుల్ గా స్కూల్ పంపిస్తే నేను ఏ ఇబ్బందులు లేకోకుండా ఇంటి దగ్గర నాకు ఒక్క పని చెప్పకోకుండా చదువుకుంటేనే నేను ఆ రేంజ్లో చదువుకోగలిగిన ఈమెకి అన్ని ఇబ్బందులు అంత కష్టపడి అన్ని పనులు చేసిన తర్వాత రాత్రి మళ్ళీ పనులు అన్నీ అయిపోయి వాళ్ళ అమ్మోలు పడుకునే టైంకి అప్పుడు బుక్ తీసి చదివేది ఈమె బుక్ తీసి చదివి హోంవర్క్ అయిపోయి దాన్ మళ్ళీ పోయి పడుకుండేది మళ్ళీ పొద్దున్నే ఐదు గంటలకు లేచేది నేను ట్యూషన్కి వెళ్తే ఈమె పనులకి పనులకి లేచేది సో లైక్ ఇట్స్ టోటల్ కాంట్రడిక్టరీ అండి ఎందుకు అమ్మాయిని అలా పెంచుతారో ఐ డోంట్ నో బట్ హోప్ఫుల్ అది భయం మా అమ్మ నాయనకే కాదు అంద అందరు అమ్మ నాయనకు ఉండే భయము అంటే లైఫ్ ఎప్పుడు ఎట్ట మారుతుందో తెలియదు కదా అన్ని పనులు వచ్చి అంతా ఉంటే ఆ పిల్ల కష్టపడదు ఒకరితో మాటపడదు అనేసి వాళ్ళకి అది భయం అంతే వాళ్ళ తప్పైతే అస్సలు కాదు ఇప్పుడు చాలా మారుతానారులేండి సమాజం మారింది ఇంకా మారిన వాళ్ళు ఉంటే ప్లీజ్ దయచేసి మారండి ఆడపిల్లని ఒక తీరు మగపిల్లని ఒక తీరు చూడాకండి మంచిగా చదివిపియండి ఇప్పుడు ఆడ మగ అనే తేడా ఏమీ లేదు అంతా మనం అనుకునే భ్రమ అంతే ఇప్పుడు మా అమ్మని పోయి అడగండి ఎవరైనా ఆడపిల్లలను చదివిపియాలమ్మా అంటే మా అమ్మ అందరికంటే ముందు చెప్తుంది లేదు లేదు ఆడపిల్లలకు పెళ్లిళ్ళు చేయకండి చదివిపియండి అంటది ఆమె అంత విలువ తెలుసుకునేది ఫస్ట్ నుంచి అంటే ఇప్పుడు ఈమె ఇంకొక స్టేజ్ లో ఉండేదండి ఎందుకంటే టాపర్ అండి ఈమె స్కూల్స్ లో టాపర్ లైక్ అన్ని టాపర్ ఇంకా ఇంటర్ కూడా చూడండి ఇంటర్ ఇంకా మస్తు ఉంటది గమ్మతు ఉంటది ఇంటర్ కాలేజ్ లో ఈమెకి యాక్చువల్ గా మా అదే చెప్పారు కదండి ఆర్ఈస్ఎస్వి జూనియర్ కాలేజ్ వాళ్ళు వాళ్ళే మా ఊరి సైడ్ ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు ఎవరైనా పిల్లలు మంచిగా చదివారనుకో వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరికి వాళ్ళే క్యాంపెయినింగ్ వస్తారు కదా మా కాలేజ్లో చేర్పింది మా కాలేజ్లో చేర్పింది ఇంకా నేను బాగా చదువుతాను అనేసి సార్ వాళ్ళు వచ్చి మా అమ్మని బంగపోయినారు అమ్మ పంపిమ్మ మా కాలేజీకి మేము తక్కువ ఫీజు కట్టించుకుంటాంలే అసలు అంత ఫీజు కట్ట ఆ కాలంలోనే చాలా తక్కువ ఫీజు ఉండేది దాంట్లోనే మళ్ళా నాకు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫర్ ఇచ్చినారు ఇంకా ఫస్ట్ ఇయర్ కనుక మార్కులు బాగా వచ్చే సెకండ్ ఇయర్ లో ఇంకా తగ్గిస్తాం ఇంకా సెకండ్ ఇయర్ అయితే ఎక్కువ కట్టిన సెకండ్ ఇయర్ కూడా కాకపోతే ఎగ్జామ్ ఫీజు ప్రాక్టికల్ ఫీజు అంటే హాలిడేస్కి వచ్చినప్పుడు పనికి పోతాం కదా అది మా అమ్మ నన్ను ఏం అడగదు నాకు ఈ అమ్మ అని అదంతా నేనే ఎగబెట్టుకుంటా అది నేను ఎప్పుడు తిండికి గుడ్డలకి వాడుకోనండి నా చదువులకి వాడుకుంటాను అనమాట బుక్కులు కొనుకొచ్చుకోను ఏదన్నా కాలేజీ ఫీజు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకు ఒక చిన్న సపోర్ట్ లాగా వాళ్ళంత కష్టపడుతున్నారు కదా మా అమ్మ మా నాయన సో నా తరఫున కొంచెం చిన్న సపోర్ట్ మాదిరి ఉంటుంది ఇది నేను ఎందుకు ఖర్చు పెట్టుకోవాలి అనేసి ఎగబెట్టుకొని అట వాడుకుంటాను అట్ట ఇంటర్ అయితే అయిపోయిందండి ఇంటర్ లో మంచి మార్కులు వచ్చినాయి ఇంటర్ లో ఒక ఛాలెంజ్ కూడా చేసిన ఎగ్జామ్స్ టైమ్ లో బేసికల్ గా ఫన్నీ అండి ఎగ్జామ్ కి చెప్పబోజు ఎగ్జామ్ టైమ్ లో పడుకో నిద్రపోయినా సో ఫస్ట్ ఇయర్ బాగానే జరిగినదండి ఇంకా సేమ్ అంతే అండి రోడ్డు వరకు సైకిల్ లో వచ్చేదాన్ని మా ఊరు రోడ్డు మీద నుంచి ఇంకా బస్సు పట్టుకొని అసలు మా ఊరు రోడ్డు మీద బస్ స్టాప్ ఉండదు ఏ ఉండే వాళ్ళు ఉంటారు కదా ఆ వెళ్ళు దయ తెలిసి ఆపితే ఆగాలి లేకపోతే ఆ రూల్ ఏమి ఆడ ఖచ్చితంగా ఆగాలని ఎంతసేపు ఆడి నిల్ మా ఊరు వాళ్ళు అందరి పరిస్థితి అదే లేండి నాదే కాదు మా ఊరికి ఒక బస్ స్టాప్ వచ్చే బాగుంటుంది సో అట ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ అయితే అయిపోయింది మంచి మార్కులు వచ్చినాయండి
సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటో ఎయిటీ పర్సెంటో వచ్చింది ఫస్ట్ ఇయర్లో సెకండ్ ఇయర్ కూడా అంతా బాగానే జరిగింది ఇంకా సెకండ్ ఇయర్ అయిపో వచ్చిన ముంచి ఇంకా మా అమ్మ మళ్ళా పెళ్లి సంబంధాలు స్టార్ట్ చేసిందండి ఇంకా పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్ రాచానా సెకండ్ ఇయర్లో పెళ్లి సంబంధాలు పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్ రాచానా పెళ్లి సంబంధాలు స్టార్ట్ చేసింది ఇంకా పెళ్లి చేద్దాము ఇంటర్ అయిపోయింది ఇంకా నేను మీ మాట నమ్మను ఇంకా ఈనను ఇంకా అనేసి ఇంకా స్టార్ట్ చేసింది పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్ ఇంగ్లీష్ ఎగ్జామ్ నాకు బాగా గుర్తుంది ఇంగ్లీష్ అంటే నాకు అసలే భయము నాకు రాదు అసలు ఇంగ్లీషు అట్టర్ది ఆ రోజు ఎగ్జామ్ రోజే మా అమ్మ ఎవరో పిల్లని ఇచ్చారా అది ఇది అని అడిగినారని ఇది ఇంట్లో మన ఆయనతో మాట్లాడుతా అంటే ఇంకా నాకు బాధేసింది ఇంత నిద్రలు మేలుకొని ఇంత కష్టపడి చదివి ఏం లాభం ఏం అవసరం లేదులే నాకు నిద్ర వచ్చింది అని ఏమే కానీ ప్రిపేర్ కాకుండా పనుకొని నిద్రపోయినా పొద్దున్న లేచినాక ఏమో మళ్ళీ ఏ దేవుడన్నా కరణిచ్చాడేమో మా అమ్మ మంచు మార్తాదేమోలే ఎట్టొకటి రాసి పాస్ అయినామని మళ్ళీ పోయినా ఎగ్జామ్కి ఇంగ్లీష్ అయితే రాసిన అట్నే మా బంధువుల్లో ఒక ఆయనతో నేను ఛాలెంజ్ చేసిన అంటే నాకు మ్యాథ్స్ బాగా వచ్చింది మ్యాథ్స్లో టాపర్ నేను మ్యాథ్స్లో టాపర్ అంటావు ఒక్క దాంట్లో కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తెచ్చుకోలేదే అని నేను ఒక ఇయర్ ఖచ్చితంగా తెచ్చుకుంటాను కదా అని ఛాలెంజ్ చేసి మ్యాథ్స్ చాలా కష్టపడి చదివిన మ్యాథ్స్లో ఒక ఒక సబ్జెక్ట్లో అయితే అవుట్ ఆఫ్ వచ్చినాయి నాకు ఇంకొకటి ఏంటంటే దేవుడికి ముక్కుబడి మామూలే కదండి నేను దేవుడికి ముక్కుబడి పెట్టుకున్నాను అనమాట వెంకటేశ్వర స్వామి తిరుపతికి వచ్చానని ముక్కుకున్నా అంటే ఎయిటీ పర్సెంట్ ఓవరాల్ ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ కలిపి ఎయిటీ పర్సెంట్ వచ్చినదంటే వెంకటేశ్వర స్వామి గుడికి నా సొంత లెక్క అంటే హాలిడేస్లో పనికి పోయి లెక్క సంపాదించుకొని గుడికి వచ్చానని ముక్కుకున్నా కామెడీ ఏందిరా అంటే ఏడు వందల తొంభై మార్కులు వచ్చినాయి నాకు పది మార్కులే ఎంత బాధ పన్నానో పది మార్కులు రాలేదా ఏంది అనేసి కాకపోతే చెప్పినాను కదా దేవుడు ఉంటాడు మీరు ఏ భగవంతుడైనా కావచ్చు అది నేను ఇదనే కాదు ఎవరు ఏ భగవంతుడిని నమ్మితే ఆ భగవంతుడు ఖచ్చితంగా ఉంటారు నమ్మండి ఆ ఏమైందంటే నాకు ఎవ ఎవరైనా టూ థౌజండ్ టువల్ సెకండ్ ఇయర్లో కూడా ఇంప్రూవ్మెంట్ రాసిన వాళ్ళు ఉండారేమో కమెంట్ చేయండి ఆ సంవత్సరం మాకు ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చినది ఎవరికి ఉండదు మామూలుగా అయితే ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది సెకండ్ ఇయర్ ఎవరికి ఉండదు ఆ సంవత్సరం ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది నేను మళ్ళా ఇంకా హాలిడేస్లో పనికి పోయి ఉంటాయి కదా పోయి కాలేజ్ అది ఇంప్రూవ్మెంట్ ఫీజు కట్టుకొని మా సార్ ఫోన్ చేసినాడు అమ్మ ఇట్లా ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది ఏమన్నా రాచ్చావా నీకు ఏమన్నా డౌట్ ఉంటే మళ్ళీ పెరగాలనుకుంటారా అంటే సార్ నేను ఫస్ట్ ఇయర్ కాదు సార్ పొరపాటున చేసినారేమో నేను సెకండ్ ఇయర్ అని చెప్పిన లేదమ్మ సెకండ్ ఇయర్ వాళ్ళకి అదేదో ఫిజిక్స్ పేపర్ టఫ్ వచ్చిన దాన్ని కేసు వేస్తే గవర్నమెంట్ ఇచ్చినది ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆప్షన్ ఇచ్చింది అని ఇంకా ఇంకా పరిగెత్తుకుంటా పోయి ఫీజు కట్టిన రాసిన ఫిజిక్స్ రాసిన ఇంకా రెండు మూడు సబ్జెక్టులు రాసినా కానీ పెరగలేదు ఫిజిక్స్లో అయితే నేను అనుకున్నట్టు పదహైదు మార్కులు పెరిగినాయి ఎనిమిది వందల ఐదు మార్కులు వచ్చినాయి నాకు ఇంటర్లో వెంకటేశ్వర స్వామి ముక్క అయితే తీరునది కొండకు పోయి వచ్చిన సో అప్పుడు దేవుని బిడ్డ అండి అప్పుడప్పుడు వండర్లు జరుగుతాయి ఎవరైనా ఉంటే కమెంట్ చేయండి రెండు వేల పన్నెండులో సెకండ్ ఇయర్లో ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉన్నింది మీలో ఎవరైనా రాసినారేమో కమెంట్ చేయండి ఆ సంవత్సరం మాత్రమే ఇంప్రూవ్మెంట్ పెట్టినారు ఇంటర్ అయిపోయినదండి ఇంకా నాకు చదువుకుంటానే ఇది కూడా లేదు అంటే ఎంసెట్కు మనము ముందే ఫీజు కట్టుకొని అప్లై చేసుకోవాలి కదా మనము చదువుకునేటప్పుడే అప్పుడు మా బంధువులలో మా బాబాయ్కి ఫోన్ చేసిన ఆ అమ్మ ఏమో చదివిపోయేది మా అయ్యి అడిగినాడు మీ డేట్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు నీకు ఫీజు కట్టాలా అది అప్లై చేసుకోవా అని ఫోన్ చేసినాడు మా అయ్యి హైదరాబాద్లో ఉంటాడు ఫోన్ చేసి నేనేం చెప్పినానంటే లేదులే అయ్యా మా అమ్మ అంత సీన్ లేదులే ఇంకా మా అమ్మ అడుగుతుంది ఇంట్లో ఇంకా ఒప్పుకుంటే డిగ్రీ జాయిన్ అవుతా లేకోకుండా ఇంక ఇంతే లేయ్యా ఏం లేదులే అని చెప్పినా ఇంకా మా అయ్య ఏం చేసినాడంటే నాకు చెప్పకోకుండానే అప్లై చేసినాడు సర్లే వీళ్ళమ్మ మనసు ఏమన్నా మారుతుందేమో అప్లై చేద్దాంలే ఒకవేళ రాచే రాయని లేకుంటే లేదని ఆయన్నే ఫీజు కట్టుకు ఫీజు పెట్టి నాకు అప్లై చేసినాడు అప్లై చేసిన తర్వాత ఇంకా మా ఊర్లో వేరే అన్న ఉంటాడు ఆయన కూడా ఇంజనీరింగ్ చదువుతున్నాడు చాలా మోటివేట్ చేసినాను నన్ను ఎందుకు మా అట్లా ఏది చదువు చదువుకోనా నీకు మంచి చదువు వచ్చింది కదా అట్నే మన ఊర్లో ఇంతవరకు బీటెక్ చేసిన వాళ్ళు లేరు డిగ్రీలు ఎంసీఎల్ చేసిన వాళ్ళు ఉండారు కానీ ఇంజనీరింగ్ చదివిన వాళ్ళు లేరు ఫస్ట్ ఆడపిల్లలు నువ్వే అవుతావు నిన్ను చూసి మన ఊర్లో ఇంకా చాలా మంది చదువుకుంటారు మంచి మోటివేషన్గా ఉంటావు చదువుకోనా మీ అమ్మ నేను అడుగుతాలే అది ఇది అని అన్న చెప్పినాడు ఇంకా ఇంటికి వచ్చి మా అమ్మను అడిగినాను అనమాట ఒమ్మ ఇట్లా చదువుకోవాలమ్మా గవర్నమెంట్ రీంబర్స్మెంట్ ఉంటుంది కదండి మనకు గవర్నమెంటే పెడుతుంది మా అమ్మ అయితే సంవత్సరానికి రోంతే అది మనం కట్టుకోవాలని ఇం
ఇట ఇట ఏదో ఒకటి జరుగుతుందనే నేను అప్లై చేసినాలే ఒక బుక్ పంపించాను చదువుకో ఎంసెట్ బుక్ అని ఒక బుక్ పంపించినాడు ఇంత బుక్ ఇంతలా బుక్ ఉంటుంది పదహైదు రోజుల్లో చదువుకునే అండి కాకపోతే ఏం చదివినాను నాకు తెలీదు నాకు వచ్చినట్టు చదువుకునే ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ అయితే రాసిన రాసిన తర్వాత రిజల్ట్స్ వచ్చినాయి ఎవ్వరు నమ్మలే నాకు సీట్ వచ్చేదని అసలు మా నాయన మా అమ్మ మా అయ్యోళ్ళు ఎందుకంటే నేను అసలు కోచింగ్ పోలే ఆ ఎగ్జామ్ ఎప్పుడో మార్చిలో అయిపోతాయి మనకు పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ మేలో ఎంసెట్ ఎగ్జామ్ రెండు నెలలు పనికి పోయినా వచ్చినది కూడా మర్చిపోయింటే అది ఏమి మొఖం పాస్ అవుతుందా అని ఎవరు ఆశలు కూడా పెట్టుకోలే కాకపోతే సీట్ వచ్చిందండి అట్ట ఎంసెట్ పాస్ అయింది మా అమ్మని అడిగిన అమ్మ ఎంసెట్లో ర్యాంక్ వచ్చింది సీట్ వచ్చింది అంటే ఇంకా మా అమ్మ మళ్ళీ దిగులు పడ్డం స్టార్ట్ చేసింది ఈ ఆడ నుంచి పెట్టాలా లెక్క అని ఇంకా మా బాబాయ్ వాళ్ళందరూ ఫోన్ చేసి గట్టి గడిచినారు మా అమ్మని ఇంకా లోకం మారింది ఇంకా ఇప్పుడైనా మారో దినా ఏం తిను పట్టుండవే పోనీ చదువుకొని ఇంకా నాలుగేళ్ళలో అయిపోతుంది బీటెక్ కళ్ళు మూసి కళ్ళు తెరిచాలకి అయిపోద్ది అమ్మి ఏదో ఒక జాబ్ చేసుకుంటే అమ్మి కాళ్ళ మీద అమ్మి నిలబడుతుందని ఇంకా చాలా చెప్తే మా అమ్మ ఇంకా సరే ఇంకా పోయి చదువుకోపో ఏమన్నా చేసుకోపో అని చెప్పింది ఇంకా ఇంజనీరింగ్ స్టార్ట్ అయినాడండి ఇంకా ఇంజనీరింగ్లో తిప్పాల మామూలుగా లేవు ఎందుకంటే నాకు ఇంగ్లీష్ రాదు అన్నిట్లో టాపర్ నేను ఇంగ్లీష్ హిందీ చాలా వీకు అప్పటిదాకా బేసిక్గా తెలుగు మీడియం అండి ఈవెన్ ఇంటర్ కూడా తెలుగు మీడియం వర్స్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ అంటే ఫియర్ ఎందుకంటే ఫస్ట్ బేసిక్ బేసిక్స్ లేవు కదండి నాకు ఏంటంటే ఆ బేసిక్స్ స్ట్రాంగ్ చేసుకునేంత టైం కూడా లేదు ఎవరైనా చెప్పేళ్ళు ఉండాలా లేకపోతే నాకు టైం అన్నా ఉండాలా ఇంకా ఆ భయం అనేది అట్లే ఉండిపోయింది నాకు ఇంకా ఇంగ్లీష్ రాదు అనే భయము మనసులో అట్నే ఉండిపోయింది ఇంకా సో ఇంగ్లీష్కు దూరంగా దూరంగా దూరంగానే ఉండా వచ్చిన ఇంకా ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ మొత్తం ఇంగ్లీష్ మీడియంలోనే ఉంటుంది మా అయ్యేమో నన్ను మోటివేట్ చేసినాడు ఏం కాదమ్మా అందరు చాలా మంది చేరుతారు నువ్వు పో చదువుకు అర్థమవుతుందిలే నేర్చుకుంటావులే అని చాలా చెప్పినారు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్కి అయితే పోయినానండి ఫస్ట్ కొత్తలో అంతే కదా కాలేజ్లో ఏం చేస్తారంటే ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతారు కొంచెం అంటే పిల్లలు మళ్ళీ రీ కౌన్ రీ కౌన్సిలింగ్ అని పెట్టుకొని మళ్ళీ ఏరే కాలేజీలకు పోకూడదు ఇంజనీరింగ్ జాయిన్ అయినా అసలు వాళ్ళు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతారంటే నాకు ఏం అర్థం కాలే అసలు నాకు రాసుకోనికి కూడా రాదు వాళ్ళు ఇంగ్లీష్లో చెప్తాంటే దట్ దట్ అనేది తెలుగులో అంటే వాళ్ళు గబ గబగబా నోట్స్ చెప్తుంటారు కదా అది రాయనికి సేదగాక దట్టు అంటే దట్టు తెలుగులో బికాజ్ అంటే బికాజ్ రాసుకోనికి ఇంగ్లీష్ బోర్డు తెలుగులో తెలుగులో రాసేదాన్ని మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి మా ఎబ్బిని అడిగి చెప్పించుకొని డిక్షనరీలు చూసుకొని అది ఆ వర్డ్ని ఏమంటారు నేర్చుకొని అట్ట ఇంజనీరింగ్ మూడు నెలలు అయితే అయింది కానీ ఇంకా నా వల్ల కాలే ఇంకా డ్రాప్ అయిపోదాము అనుకునే త్రీ ఫోర్ మంత్స్ లో ఇంకా డిసైడ్ అయిపోయింది యాక్చువల్గా నాకు ఇంగ్లీష్ రాదు వీళ్ళు చెప్పేది జస్ట్ మూడు నెలలే అయినాడు ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్ టు యునో క్రాక్ ఇంజనీరింగ్ అయిపోయింది నా పని అనుకొని ఇంకా డ్రాప్ అయిదాం అనుకుంటాయి కాదు ఏమైనాదంటే మళ్ళీ భయం వేస్తుంది అంటే ఇప్పుడు డ్రాప్ అయినాను అనుకో ఆల్రెడీ డిగ్రీ అడ్మిషన్లు కూడా అయిపోయినాయి ఆల్రెడీ అక్టోబర్ నవంబర్లో మనకు కాలేజీలు స్టార్ట్ అవుతాయి ఇంజనీరింగ్ స్టార్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు డిగ్రీ అయిపోయింది ఆరు నెలలకి ఇంకా మళ్ళా ఓపెన్ అవుతుంది అంత రో అన్ని రోజులు మా అమ్మ ఇంట్లో పెట్టదు డిగ్రీ జాయిన్ కాలేను బీటెక్ కంటిన్యూ చేద్దామా ఈ ఇంగ్లీష్ రాలే ఫెయిల్ అయినా మా అమ్మ సాలిచ్చదు బడి ఇంకా ఏం చేయాలని అర్థం కాక సరే డ్రాప్ అయిదామని డిసైడ్ అయిన టయానికి ఈయన అమెరికా నుంచి ఎంటర్ అయినాడండి దాని తర్వాత నా లైఫ్ ఇట్లా ఉండేది ఇట్లా తిరిగిపోయింది అది ఇంకా వీడియో లెంత్ చాలా అవుతుంది ఇంకా లవ్ స్టోరీ ఇంజనీరింగ్ కష్టాలు అన్నీ ఒక వీడియోలో పెడతా సరేనా చాలా సేపు ఇన్నందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ అండి సారీ బోర్ కొట్టింటే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యాక్చువల్గా ఇది ఎందుకు పెట్టామంటే అండి అమ్మాయిని అబ్బాయిని ఒకేలాగా చదివిపోయండి వీళ్ళ తమ్ముడు ఉంటాడు మా బావాడిది యాక్చువల్గా వాడిని మాత్రం ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్లో కాన్వెంట్లో చదివించాడు హీఈస్ కంఫర్టబుల్ విత్ ఇంగ్లీష్ ఈ అమ్మాయి ఇంత టాపర్ అయినా కూడా ఈ అమ్మాయిని జస్ట్ బికాస్ ఆ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ టు ఫిఫ్త్ గ్రేడ్ వరకు లైక్ ఆ బేసిక్స్ ఇంగ్లీష్లో సరిగా లేవు కదా సో ఆ ఫియర్ ఫియర్ ఫోబియా అట్లే ఉండిపోయింది ఆమెకి సో అప్పుడు ఇమాజిన్ అప్పటికైనా మంచిగా అమ్మాయిని ఒక మంచి స్కూల్లో చదివించి ఇంగ్లీష్ బేసిక్స్ మంచిగా నేర్పించి కంప్లీట్ డిఫరెంట్ గా అయిపోయిండదండి ఇప్పుడు బాగుందిలేండి ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ స్కూల్లో కూడా బాగా వచ్చినాయి అనుకుంటా కాకపోతే మా అమ్మ మన ఆయన తప్పైతే లేదు అది వాళ్ళ సిచ్యువేషన్ అట్లాడది ఒకవేళ మీలో కూడా ఎనీవే మీలో కూడా ఎవరైనా ఇట్లా టోల్ ఉంటే ఆడపిల్లల్ని చదివిపోయండి అబ్బాయిని ఒకలాగా అమ్మాయిని ఒకలాగా ట్రీట్ చేయకండి ఎవరు మంచి చదువుతారో ఎవరికి తెలియదు యాక్చువల్గా సో అందరినీ మం